வணக்கம் நம்ம இப்போ வந்து கொரோனா தொற்று பேரிடர் காலத்தில் இருக்கிறோம் இது ஒரு முழு ஆட ஊரடங்கோட மூன்றாவது கட்டத்தில் இப்போ நம்ம இருந்துகிட்ருக்கோம் இதில் நம்ம வந்து சில நிவாரண பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சென்னை வெள்ளத்தப்போ நிவாரண பணிகள் மேற்கொண்டோம் அதுக்கு பிறகு கேரள வெள்ளம் அதுக்கு பிறகு வந்து நீலகிரியில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு அதுக்கு பிறகு கஜா புயல் இப்படி தொடர்ந்து நம்ம ஒரு ஒரு பேரிடருக்கும் நம்மளாலான நிவாரண பணிகளை ஒரு அந்தந்த நேரத்திற்கான குழுக்களை உருவாக்கி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு குழு எப்போவுமே ஃப்ரீஸில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதில் வந்து நிறைய கள செயல்பாட்டாளர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் தொழில்துறையினர் அந்த மாதிரி நண்பர்கள் நிறைய பேரை வந்து நாங்கள் எப்போவுமே ஒரு டீமாக வச்சுட்டே இருக்கிறோம் அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு அதில் சில பேர் ஆக்டிவாக இருப்பாங்க சில பேர் வந்து அது ஒரு பார்வையாளர்களாக இருந்துகிட்ருப்பாங்க புதிதாக சில பேரை நாங்கள் அந்த எந்த பணிகள் செய்கிறோமோ அதுக்கு ஏதுவாக இருக்கிறவங்கள சேர்த்துக்குவோம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த குழு வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரே நபர்களை ஒட்டி இருக்காது நம்ம இவ்வளோ காலமும் ஒரு ஒரு பேரிடர் மேலாண்மை நம்ம வந்து அந்த நிவாரண பணிகள் மேற்கொள்ளும் போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பகுதி வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு சென்னை கடலூர் வெள்ளம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கடலூர் மட்டும்தான் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்துச்சு உலகினுடைய அத்தனை மூளைகள்லேருந்தும் அதுக்கான நிவாரணம் வந்து நமக்கு கிடச்சிச்சு அவங்க வந்து பணமாகவோ பொருளாகவோ அல்லது வாலண்டியர்ஸ் உடல் உழைப்பாகவோ கொடுக்குறதுக்கு எல்லா மூளையில் இருந்தும் கரங்கள் நீண்டன அதே மாதிரி இப்போது ஒரு கஜாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு டெல்டா மாவட்டங்களில் மட்டுமே பாதிப்பு இருந்துச்சு இப்போ கேரள வெள்ளம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேரளாவில் ஒரு ஒரு சில பகுதிகள் அல்லது பெரும்பாலான பகுதிகள் பாதிப்பில் இருந்தால் கூட அது இந்தியாவினுடைய ஒரே ஒரு பகுதி தான் பாதிப்பில் இருந்துச்சு மற்ற பகுதிகள் அதாவது கே கேரள மாநிலத்தை ஒட்டிய தமிழக எல்லை பகுதிகளில் இருக்கிற மக்கள் கூட அதுக்கு வந்து உதவ முன் வந்தாங்க பொருட்கள் கொடுத்தாங்க நேரடியாக வந்து களப்பணி செஞ்சாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து எதிர்கொண்டிருக்கிற இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று பேரிடருங்கிறது உலகம் முழுமையுமே முடக்கி வச்சுருக்குது இப்போ இப்போ யாருக்கு யார் உதவி செய்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வியே வந்துருச்சு அமெரிக்காவும் முடங்கியிருக்கு லண்டனும் முடங்கியிருக்கு அமீரகமும் முடங்கியிருக்கு சவுதி அரேபியா முடங்கியிருக்கு இப்படி வளைகுடா நாடுகள் எல்லாமே முடங்கியிருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சீனா எல்லாமே முடங்கி போச்சு இப்போ என்னென்னா சரி அப்போ இந்திய அளவில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்தியாவும் முழு முழுமையுமே ஒரு லாக்டவுனில் இருக்குது இப்போ நம்ம நம்மளோட நிவாரண பணிகளை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா தமிழகமும் இந்த பாதிப்புக்குள்ளே இருக்கிறனால தமிழகத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வேறு மற்ற மாநிலங்களை நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலை தமிழகம் தான் இப்போ நம்ம வந்து தமிழகத்தில் தான் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை நம்ம தீக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மற்ற இடங்கள்லையும் இருக்குது நம்ம வந்து தமிழகத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இப்போ இது ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு கோரும்போது இதில் வந்து களப்பணி செய்கிறது பெரிய சவாலாக இருக்குது வெளியில் போகக்கூடாது ஊரடங்கை நம்ம மதிக்கணும் தொற்று பரவிடும் அச்சம் இருக்குது யார்கிட்ட இருந்து யாருக்கு வரும் எதுவுமே தெரியல கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரியை எதிர்கொள்ளணும் ஆனால் இதுக்கடையிலையும் வந்து சஃபர் ஆகிற மக்கள் இருக்காங்க பாதிக்கப்பட்டு நிற்கிற மக்கள் இந்த ஊரடங்கினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்கள் இருக்கிறாங்க மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசுகளும் சரி இந்த ஊரடங்களை வந்து தேவையான போதுமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளோ அல்லது அவகாசமோ எதுவுமே தரல திடீர்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போது மக்கள் வந்து அங்கங்கே லாக் ஆகிட்டாங்க சரி ஊரடங்குடைய நோக்கமே வந்து என்னென்னா அங்கங்கே இருக்கிறவங்க அப்படி அப்படியே தான் இருக்கணும் அப்போ தான் இது பரவாது அப்படியே லாக் பண்ணிடணும்னு அவங்க நினச்சிருந்தால் கூட அப்படி அவர்களெல்லாம் அங்கங்கே இரு ப்பதற்கான வசதிகளை அவங்க வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு தொடர்ந்து தவறிட்டாங்க எடுத்த உடனே அவங்க செய்யலைன்னா கூட அதுக்கு பிறகு வந்து அரசுங்கிறது மிகப்பெரிய நிறுவனம் அது ஒரு எட்டுக்கால் பூதம்னு சொல்லுவாங்க அது நினச்சா என்ன வேணால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு இருக்கிற பட்சத்தில் ஊரடங்கு அறிவித்த அடுத்த மூணு நாள் நாலு நாள் நாலு நாட்களில் வந்து அவங்க வந்து அடுத்தடுத்த வசதிகளை மக்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு தவறிட்டாங்க அப்படி தவறும் பட்சத்தில் அப்போ என்ன ஆயிருதுன்னா நிறைய கோரிக்கைகள் அங்கங்கே எழ ஆரம்பிச்சிருது இப்போ நம்ம ஊரடங்கி வீடடங்கி எல்லோரும் இருக்கிறோம் வேலை வெட்டி எதுக்குமே யாருமே வேலைக்கு போக முடியாது எதுவுமே போக முடியாது அன்றாடம் இன்றைக்கி போய் இன்றைக்கி வேலை செஞ்சால் தான் இன்றைக்கி நான் என்னுடைய வீட்டை குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும் சாப்பாடு கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி தினக்கூலிகள் அன்றாடம் காட்சிகள் வந்து அதிகமாக இருக்கிற ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு கோடி பேர் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கணக்கு சொல்கிறாங்க
மொத்த மக்கள் தொகையில் அது கிட்டத்தட்ட மூணில் ஒரு பகுதி ஒரு ஏழு கோடி மக்கள் இருக்கோன்னா மொரார்லஸ் வந்து பக்கத்தில் வந்துருச்சு அப்படி ஒரு ரெண்டு கோடி பேர் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இவ்வளோ பெரிய மக்கள் தொகையை வந்து வேலைக்கே போகாமல் எப்படி சமாளிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வந்து அரசு வந்து எழுப்பி தனக்கே எழுப்பி அதை வந்து அதுக்கான பதில விடையை கண்டிருக்கணும் எதிர்கட்சிகள் கூட வந்து இப்படி இப்படி பண்ணுங்கன்னு நிறைய வழிகாட்டுதல்கள்லாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் வந்து அரசு வந்து சட்டை செய்யவே இல்லை அனைத்து கட்சி கூட்டம் போடுறதுக்கு கூட அவங்க வந்து தயார் நிலையில் இல்லைங்கிறத நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம் இப்போ இதை வந்து நான் அரசை குறை கூறுறதா யாருமே நினைக்க வேணாம் ஏன்னா நம்ம யாரை சொல்ல முடியும் நம்ம அரசு கிட்ட தான் போய் நிற்க முடியும் நம்ம ஒரு அதிமுகவை போய் குறை சொல்ல முடியாது ஒரு திமுகவை குறை சொல்ல முடியாது காங்கிரஸ் பிஜேபி போய் குறை சொல்ல முடியாது நமக்குன்னு நம்ம தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு இருக்குது அந்த அரசு கிட்ட தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய நிறை குறைகளை சொல்ல முடியும் நம்மளோட கோரிக்கையை வைக்க முடியும் அந்த அடிப்படையில் மக்களை வந்து அவங்க வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு பல இடங்களில் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அவங்க வந்து தவறிட்டாங்க அப்போ த கோரிக்கைகள் வந்து எழ ஆரம்பிச்சிருக்கு கோரிக்கைகள் எழும்போது அது சமூக ஊடகங்களில் வலைதளங்களில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போது நம்மளை நோக்கி பல கேள்விகள் வருது நீங்கள் அங்கே போய் செஞ்சீங்க இங்கே போய் செஞ்சீங்க அதுக்கு செஞ்சீங்க இதுக்கு செஞ்சீங்க ஏன் இதுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யக்கூடாதா அப்படிங்கிற கேள்வி நம்மளுக்கு வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது நமக்கு என்ன இப்போ இஷ்யூனா இப்போ வெளியில் போகிறது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது சரி வெளியே போகாமல் செய்ய முடிஞ்சதை செய்யலான்னு பார்த்தா கூட நீங்கள் இதில் வந்து பொருளோ பணமோ மக்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கி தான் மக்களுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இப்போ எந்த மக்கள்கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்குறது அந்த இது உலகமே முடங்கி இருக்குது இப்போ அமெரிக்காவிலேருந்து கொடுக்குற ஒருத்தர் வந்து நம்மளோட கொடையாளர் வந்து சஃபராகி நிற்கிறாரு அவர் அதே மாதிரி ஒரு வளைகுடாவில் இருந்து கொடுக்குறவங்க நிற்கிறாங்க அதே மாதிரி இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தொழில் அதிபர்கள் தொழில்துறையில் இருக்கிறவங்க ஐடி பீப்புள் எல்லாமே சஃபராகி நிற்கிறாங்க அவங்களுடைய அடுத்த மாத ஊதியம் வருமா வராதா அப்படிங்கிற கேள்வியில் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க தொழில் எல்லாருக்குமே நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி சமாளிக்க போகிறோம் அப்படின்னு தெரியாத நிலையில் இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்கள போய் நம்ம வந்து புஷ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இருந்து பொருள் கொடுங்க பணம் கொடுங்க இந்த மாதிரி தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நமக்கு மிகப்பெரிய சங்கடமாக இருந்துச்சு அப்போ நம்ம இது என்ன செய்கிறதுனே தெரியாமல் அந்த குழுக்கள் எல்லாம் வந்து மறுபடி ஆக்டிவேட் பண்ணி நம்ம தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு குழு வச்சுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் சென்னைக்குன்னு பிரத்யேகமாக ஒரு குழுவை வந்து உருவாக்குறோம் அப்புறம் இது இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு போயிட்டு இருந்து இந்த 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 மாதிரி போயிட்டு இருக்கல ஒரு சில கொடையாளர்கள் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாங்கள் ஏதாவது பணம் தரட்டுமா நீங்கள் ஏதாவது உதவி செய்கிறீங்களா இத்தனைக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது செய்ய போகிறோம் இப்படி ஒரு குழுவில் விவாதம் போய்கிட்டு இருக்குங்கிறதே நம்ம வெளிப்படுத்தவே இல்லை நம்ம சை சைலண்டாக தான் இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அடுத்து என்னவாக இருக்கும் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அப்படிங்கிற நிலைமையில் தான் நாங்கள் நம்ம வந்து நம்மளோட அந்த உரையாடல் போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த நேரத்திலே சில ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் கொடையாளர்கள் வந்து நீங்கள் வந்து நான் ஏதாவது பணம் அனுப்பி வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பயனாளர்களுக்கு கொடுங்க தகுதியானவர்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு சில குரல்கள் வர ஆரம்பித்தோடனே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த உதவிகளை பெற்று இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ரொம்ப விளிம்பிலும் விளிம்புநிலை மக்கள் அது மாதிரி அந்த அந்த குரல்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை வந்து நம்ம வந்து குறுக்கு விசாரணைகளை செஞ்சு பக்கத்தில் யார் ரொம்ப நியரஸ்ட்டாக இருக்கிற தோழர்களை அனுப்பி அது சரிதானா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க செஞ்சு நேரடியாக அவங்க வங்கி கணக்கில் வந்து பணம் செலுத்துவோம் முதல்ல அப்படி வங்கி கணக்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான அல்லது வங்கி கணக்கு இருக்குது ஆனால் எங்களால் போய் பணம் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை நாங்கள் ஒரு ரிமோட் ஏரியாவில் இருக்கிறோம் இங்கேருந்து வங்கிக்கு போக முடியாது அல்லது ஏடிஎம் போக முடியாது அப்படிங்கிற சூழலில் இருக்கிறவங்களுக்கு அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற நண்பர்களுக்கு பணத்தை அனுப்பி பொருளை வாங்கி கொடுக்க சொல்லி அது மாதிரி பண்ணோம் வெளியில் போக முடியல எங்கள்கிட்ட பாஸ் இல்லை அது மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கிற அந்த மாதிரியான நேரத்தில் நிறைய பத்திரிகை நண்பர்களை பயன்படுத்தணும் வெளியில் போகிறதுக்கு யார்கிட்டலாம் அனுமதி இருக்குதோ அரசு ஊழியர்கள் சில அதிகாரிகள் சில நண்பர்கள் நிறைய பேரை வந்து பயன்படுத்தி அவங்க மூலமாக அவங்க அந்த பாஸை வச்சுக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போய் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் அவங்களெல்லாம் பயன்படுத்தி நம்ம அந்த பொருட்களை அந்த பணத்தை கொண்டு போய் முதல்ல சேர்த்தோம் ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு வந்து அது போதவே இல்லை இது வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன அளவில் தான் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன் கிட்டத்தட்ட நம்ம மற்ற பேரிடர் காலங்களில் நம்ம மேற்கொண்ட நிவாரண பணிகளை ஒப்பிடும்போது முதல் கட்ட ஊரடங்கில் நம்ம செஞ்ச பணி
அரசு வந்து இந்த அரிசி அதிகமாக போடணும் ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னு கொடுத்தத ஐந்தாயிரமாக கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து மக்கள் வெளியே வராமல் உள்ளே இருந்து இந்த பட்டினி பசியிலிருந்து மீள முடியும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை வச்சோம் அதுக்கு பிறகு ஐநூறு ரூபா மதிப்புள்ள ஒரு மளிகை கிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க அந்த மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய பொட்டலத்தை வந்து இலவசமாக ஒரு ஒரு குடும்ப அட்டைக்காரருக்கும் ஒரு மாதத்துக்கான மளிகை பொருட்களை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வலியுறுத்தணும் ஆனால் அரசு அது எதையுமே வந்து எடுத்துக்கவே இல்லை அப்போது வெறும் ஆயிரம் ரூபாயை வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாளைக்கு மேலே நீடிக்கக்கூடிய இந்த ஊரடங்களை எப்படி மக்கள் சமாளிக்க முடியுங்கிறத வந்து அரசு ஏறிட்டு பார்க்கவே இல்லை மத்திய அரசும் நம்மளை கைவிட்டுருச்சு மாநில அரசும் நம்மளை கைவிட்டுருச்சு அப்படின் தான் நம்ம சொல்லணும் அந்த ஆயிரம் ரூபாங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டே ஆகணும் அப்புறம் இப்போ வந்து அரிசியை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ அதிகப்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு பதிலாக அவங்க முதவே வந்து அதிகமான அரிசி அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு அரசுங்கிறது அதுக்கு எல்லாமே தெரியும் நம்ம அடுத்த கட்டம் என்னவா இருக்க போகிறோம் என்ன என்ன ஏதுங்கிறத பல ரகசிய தகவல்கள் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அதை வந்து அவங்க அதை முன்கூட்டியே முன்னெச்சரிக்கையாக முதல் தடவை கொடுக்கும்போதே ஒரு ஐம்பது கிலோ அரிசி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நிறைய அரிசி தட்டுப்பாடுகளை நம்ம கண்ணால் பார்த்தோம் அந்த தட்டுப்பாடு இல்லாமல் மக்கள் வந்து பிழைத்திரு பிழைத்திருந்திருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து அரசு வந்து ரொம்பவுமே தவற விட்டுருச்சு இப்படி வந்து மக்களை உள்ளே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான எந்த வசதி வாய்ப்புகளையுமே ஏற்படுத்தி தராமல் வச்சதுனால அடுத்த இரண்டாம் கட்ட ஊரடங்கு அப்படின்னு ஒன்று அவங்க அறிவிக்கும் போது நம்ம வேறு வழியே இல்லாமல் வெளியில் வர வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுட்டோம் அப்போது நம்ம வந்து வெளியே வந்து வெளியே வந்து தான் மக்களுக்கு வந்து பணியாற்றணும் அப்படிங்கிறதையும் அப்புறம் இவ்வளவு காலமும் ரகசியமாக அந்த செயல்பாடுகள் கலப்பணிங்கிறது ரொம்ப ரகசியமாக இருந்தது யார் கொடுக்குறா யார் வாங்குறா எங்கே போகுதுங்கிறது தெரியாத ஒரு ஒரு சின்ன குழுவுக்குள்ளே விவாதம் பண்ணி நடந்துக்கிட்டு இருந்ததை அதை நம்ம வந்து பொது வெளியில் அறிவிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இப்போ இந்த இரண்டாம் கட்ட ஊரடங்க மக்கள் தாங்க மாட்டாங்க உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை பொருள் உதவியோ பண உதவியோ நீங்கள் வந்து செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு நம்ம வந்து வேண்டுகோளை வந்து பொது வெளியில் கொடுத்துட்டோம் நான் மட்டும் இல்லை குழுவில் இருக்கிற நிறைய நண்பர்கள் அந்த மாதிரி ஃபண்ட் ரைசர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பணம் திரட்டக்கூடிய வலிமை இருக்கிறவங்க பொருள் திட்ட திரட்டக்கூடிய வலிமை இருக்கிறவங்க பெரிய மிகப்பெரிய நட்பு வட்டங்களை வச்சுருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து தங்களுடைய பக்கங்களில் அதை பற்றி எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம இனிமேல் வந்து இந்த மாதிரி இருக்க முடியாது உணவு பிரச்சனை வந்துருச்சு மளிகை பொருட்கள் அதாவது அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கே பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படிங்கிறத எழுதி அப்போ நாங்கள் வந்து தீவிரமாக செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்புறம் அந்த தீவிரமாக செயல்படுறது அப்படிங்கும்போது என்னென்னா ஏற்கனவே கொடுத்துட்டு இருந்த பணம் மளிகை பொருட்கள் அதோடு சேர்த்து என்ன பண்ணிட்டோன்னா அதோடைய அளவுகள் அதிகரிச்சிட்டோம் அந்த எண்ணிக்கையை அதிகரிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் உணவு தயாரித்து வழங்குறது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டோம் சென்னையில் கோவையில் நீலகிரியில் திருவாரூரில் இப்படி பல பகுதிகளில் வந்து ச நிறைய சமூக சமையல் அறைகளை உருவாக்கி அங்கேருந்து வந்து நம்ம சமையல் பண்ணி பயனாளர்களுக்கு கொடுக்குறது அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கி அதை வந்து செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் சென்னையில் வந்து விளிம்பிலும் விளிம்பு நிலை மக்களாக இருக்கிற மனநலம் குன்றிய மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருக்கக்கூடிய சாலையோர மக்கள் அவங்களுக்கு வந்து இது இங்கே என்ன நடக்குது ஏன் இந்த ஃப்ளோட்டிங்கே ரோட்டில் ஏன் மக்கள் இல்லை ஏன் பஸ் போகலை ஏன் கார் போகலைன்னு எதையுமே உணர முடியாத சூழலில் ரோட்டோரத்தில் இருக்கிற மாற்றுத்திறனாளிகள் மனநோயாளிகள் மன மனநலம் பிறந்தவர்கள் இப்படி இவங்க எல்லாருமே வந்து மிகப்பெரிய கைவிடப்பட்டவர்களாக மாறி மாறிவிட்ட கொடூரம் வந்து நிகழ்ந்துருச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஊரடங்கு இருந்துச்சு அப்போ அதில் அவங்க எப்படி சாப்பிட்டாங்க அப்போது அப்போ மட்டும் அவங்கெல்லாம் வந்து பட்டினியாக பசியாக இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் நிச்சயமாக அப்போவும் அவங்க பட்டினியாக இருந்தாங்க பசியாக இருந்தாங்க ஆனால் என்னென்னா அங்கங்கே அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய நடுத்தர மக்கள் வந்து கொடுத்து உதவக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருந்தாங்க ஒருத்தர் வந்து இப்போ இந்த தெருவில் ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்க ஒரு ரெண்டு பேருக்கு அவர் ஒரு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குற நிலைமையில் அவர் இருந்தார் அதே மாதிரி அந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுத்து உதவுறது அப்படிங்கிற வழிகளில் அது நிறைவேறிக்கிட்டே இருந்துச்சு அம்மா உணவகங்கள் கொடுத்தாங்கன்னா ஆமாம் கொடுத்தாங்க சில இடங்களில் இலவசமாக கொடுத்தாங்க சில இடங்களில் டோக்கன் வாங்கிட்டு கொடுத்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு போதுமானதாக இருந்துச்சு இப்போ இரண்டாம் கட்ட ஊரடங்கில் நடுத்தர மக்களே வீதிக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அம்மா உணவகத்தை நோக்கி நடுத்தர மக்களே போக வேண்டிய நிலைமை வரும்போது இவங்க வந்து ரொம்ப புறந்தள்ளப்பட்டுட்டாங்க அதே மா
அப்போ நம்ம இதை ஒரு பெரிய அளவில் எடுத்து செய்யணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஒரு முடிவு பண்ணி சென்னை முழுக்க அங்கங்கே ஒரு ஆறு குழுக்களாக வந்து பிரிஞ்சு அங்கங்கே சமையல்களை பண்ணி அல்லது ஏற்கனவே இருக்கிற ஹோட்டல் அது மாதிரி நிறுவனங்களை அணுகி எங்களுக்கு சமைச்சு தரும்படி கேட்டு பொருட்கள் கொடுத்து சில இடத்துல பணம் கொடுத்து இப்படி பல பல வழிகளில் வந்து உணவு பொட்டலங்களை தினமும் ஒரு ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட உணவு பொட்டலங்களை தயாரித்து என்னென்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அரசு சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த எல்லா நடவடிக்கைகளையும் பின்பற்றி நாங்கள் பல குழுக்களாக வந்து போய் விநியோகிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ அது தொடர்ந்து நம்ம வந்து இப்போ வரைக்கும் அதை விநியோகிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் இதில் நிறைய சவால்கள் நாலு நாள் முழு ஊரடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறு அரசு அறிவிக்கும் போது ஒரு பெரிய சவாலை நம்ம வந்து எதிர்கொண்டோம் என்ன பண்ணோன்னா நமக்கு நாலு நாளைக்கு வந்து இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு பொட்டலங்கள் கொடுக்குறோம் அப்போ நம்ம நாலு நாளைக்கு வந்து ஆறாயிரம் பொட்டலங்கள் நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டியதுருக்கோம் ஸோ இந்த ஆறாயிரம் பொட்டலங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தேவையான பொருட்களை வந்து நம்ம வாங்கணும் அப்படி பார்த்தா இப்போ நம்ம வந்து இந்த க்ரௌட் ஃபண்டிங் முறையில் தான் போகிறோம் அப்போ இது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அன்றாட நாளைக்கு உள்ளதுக்கு இன்றைக்கி தான் வந்து பணம் சேரும் அல்லது ஒரு நாள் எங்கள்கிட்ட வந்து ரிசர்வில் இருக்கும் இப்போ நாலு நாளுக்கு மொத்தமாக வாங்கும் போது அப்படிங்க போகும்போது நிதி வந்து பெரிய சிக்கலாக இருந்துச்சு முதல்ல அப்போ அந்த நமக்கு சமைத்து தரக்கூடியவங்களே சில பேர் என்ன பண்ணாங்க நாங்கள் கொஞ்சம் வாங்கி ரெடி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க வேறு சில நண்பர்கள் வந்து கடனாக ஒரு தொகையை தரோம் நீங்கள் அடுத்த இந்த நாலு நாட்கள் கழித்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய தொகையை வச்சு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணுங்கள் மேனேஜ் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு திரும்ப கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதில் ஒரு சில பேர் கூட திரும்ப வாங்கிக்கலை சரி பரவாயில்ல அது இருக்கட்டும் அது மக்களுக்கு போனது தானே அப்படின்னு சொல்லி கூட இருந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நிதி சிக்கலை வந்து நம்ம சந்தித்தோம் பொருட்கள் வாங்குறதுல ரொம்ப சிரமப்பட்டோம் ஒரு 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 கடையிலையும் ஒரு ஒரு பகுதியிலையும் நம்ம ப தோழர்கள் வந்து நீண்ட நேரம் காத்திருந்து அந்த காய்கறிகளை வாங்குறதா இருக்கட்டும் அரிசி பருப்பை வாங்குறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வாங்கி இது எல்லாமே வாங்கி முடித்து அங்கங்கே வந்து இந்த பேக்கிங் மெட்டீரியல் கிடைக்கல நம்ம வந்து அந்த உணவு பொ உணவு பொட்டலங்களாக போட்டு விநியோகிக்கிறோம் இல்லையா அந்த விநியோகிக்கிறதுக்கான பேக்கிங் மெட்டீரியல் கிடைக்கல அதுக்காக அங்கே வந்து நிறைய அலைய வேண்டியது இருந்துச்சு இது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு தண்ணீர் போத்தல்கள் வந்து கிடைக்கல த நாங்கள் வந்து இந்த முழு ஊரடங்களை தண்ணீர் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் தண்ணீருங்கிறது அத்தியாவசியத்துலேயும் அத்தியாவசியம் இல்லையா அப்படின்னு நினச்சோம் ஆனால் நாங்கள் தினசரி தண்ணீர் வாங்கிக்கிட்டு இருந்தால் ஒரு கடையிலேருந்து எங்களுக்கு ஃபோன் வந்துருச்சு நாலு நாள் இருக்காது தண்ணி வேணால் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு அலர்ட் ஆகி மற்றவங்களையும் அலர்ட் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் தண்ணீர் வாங்குங்கன்னு சொல்லி பற்றாக்குறையாக தான் அந்த தண்ணீர் கூட எங்களுக்கு கிடச்சிச்சு இது எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுட்டு முதல் நாள் நாங்கள் வந்து இந்த முழு ஊரடங்கு நாலு நாட்களில் முதல் நாள் நாங்கள் வந்து உணவு விநியோகத்துக்கு போகிறோம் ஒரு பகுதியில் உணவு சமைச்சோம்னா அங்கேருந்து ஒரு ஆறு ஏழு பகுதிகளில் விநியோகம் பண்ணுவோம் ஆனால் அன்னைக்கு வந்து ஒரு இரண்டு அல்லது மூணாவது பகுதிக்கு போகும்போதே எங்களுடைய ஒட்டுமொத்த உணவு பொட்டலங்களும் தீர்ந்து போயிடுச்சு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பாஸ் இல்லாத வெளியில் வர்றதுக்கான அனுமதி இல்லாத குறைவாக சமைச்சு வழங்கிக்கிட்டு இருந்த நிறைய தன்னார்வலர்கள் வந்து இந்த முழு ஊரடங்களை வெளியே வர முடியாமல் மாட்டிக்கிட்டாங்க பல இடங்களில் சமைக்கிறதுக்கு ச அந்த குறிப்பிட்ட ஹோட்டலுக்கு போகிறதுக்கு அந்த சமையல்காரர்களால் முடியலை ஒரு ஏரியாவிலேருந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு அந்த ஹோட்டலுக்கே போக முடியல அப்போ அவங்க இன்றைக்கி எங்களால் போக முடியல அதனால் சமைக்க முடியல அப்படிங்கிறது எங்கள் நாங்களே அந்த பிரச்சனையை வந்து எதிர்கொண்டு ஒரு பகுதியில் நிறுத்த வேண்டிய நிலம வந்துருச்சு அவங்க அவங்களுக்கு பொருளெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டோம் அவங்க நாளைக்கு சமைக்க போகிறாங்கன்னு தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஆனால் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி போக முடியல போலீஸ் தடுத்துருச்சு நாங்கள் திருப்பி வந்துவிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி முதல் நாள் வந்து சஃபர ரொம்ப சஃபர் ஆகிட்டோம் அப்போது வந்து பாதி இடங்கள்லேயே வந்து தீர்ந்து போயிடுச்சுன்னா அப்போது வந்து பயனாளர்கள் வந்து அதிகரிச்சிட்டாங்க கட்டுமே அதிகரிச்சிட்டாங்க அப்போது வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு நாலு சாலைகளில் கொடுக்க வேண்டியது இரண்டு சாலைகளிலே முடிக்க வேண்டிய நிலமை வந்துருச்சு அப்போ உடனடியாக வந்து குழுவில் இதை பற்றி பேசி நம்ம வந்து இதை வந்து இரண்டு அல்லது மூணு மடங்காக அதிகரிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நண்பர்களுக்கெல்லாம் கள நிலவரத்தை எடுத்து சொன்ன பிறகு சரி நம்ம வந்து இதை வந்து இரண்டு மடங்காக அதிகரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மூவாயிரம் பொட்டலங்களுக்கு மேலே நம்ம வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டோம் ஆனால் மனசு தான் இருக்கிறது ஒழிய நம்மக்கிட்ட பொருட்கள் இல்லை இப்போ வந்து அடுத்த நாள் வந்து அடுத்த ரெண்டு நாட்களுக்கு இருக்கிறத இரண்டாவது நாள்லேயே வந்து நம்ம எடுத்து காலி பண்ணிட்டோன்னா மூன்றாவது ந
பல முனைகள்லேருந்து பலரும் வந்து இது தன்னுடைய குடும்பமே பட்டினி கிடந்தால் எப்படி ஒரு வேகத்தில் ஓடுவோமோ அந்த மாதிரியெல்லாம் ஓடி இரண்டாவது நாள் மூன்றாவது நாள் நான்காவது நாளுக்கெல்லாம் பொருட்களை வந்து தீவிரமாக சேகரித்து கொடுத்தாங்க பலரும் வந்து இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி அதிகரிச்சிட்டிங்களே உங்களுக்கு நிதி தேவைப்படுமேன்னு சொல்லி ஏற்கனவே நிதி உதவி செஞ்சு அவங்க கூட ரிப்பீட்டடாக மறுபடியும் இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை வந்து பணம் கொடுத்தாங்க அப்புறம் வந்து இந்த நாங்கள் வந்து இந்த நாலு நாள் எப்படி இவ்வளோ பெரிய ஹியூஜ் அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சதா அது ஒரு அது ஒரு அது ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு பலரும் பொருள் உதவியையும் நிதி உதவியும் கொடுத்து அதை வந்து எங்களை கடத்தி கொண்டு வந்து அந்த நாலு நாளை வந்து கரை சேர்த்து விட்டாங்க நாங்கள் நாலு நாள் முடிவில் வந்து தினந்தோறும் முதல் நாளை தவிர்த்து அடுத்த மூணு நாளும் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பொட்டலங்களை வந்து பகிர்ந்திருந்தோம் அது கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய ஒரு வாரம் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய பொட்டலங்களை மூணே நாளில் வந்து கொடுத்து முடித்தோம் இந்த மாதிரியான இந்த நாலு நாள் அப்படி ஒரு ஊரடங்க இந்த அரசு அறிவித்து அதில் என்ன சாதிச்சிச்சுன்னு கேட்டால் எதுவுமே இருந்திருக்காது ஊரடங்கு துவங்க போகுதுன்னு சொல்லி இந்த முழு ஊரடங்கு வரப்போகுதுன்னு சொல்லி முதல் நாளில் ஏரியல் வியூ படங்களை நிறைய படங்களை ஊடகங்கள் வெளியிட்டாங்க எல்லா இடத்துலையும் கூட்டம் பால் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வதந்தி கிளம்பி எல்லா பால் புத்துகள் முன்னாடியும் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் வரிசையில் நின்றாங்க இப்படி மளிகை கடை முன்னாடி எல்லா இடத்துலையும் அவ்வளவு நாள் இந்த ஊரடங்கில் அமைதிப்படுத்தி வீட்டுக்குள்ளே இருந்த மக்களை ஒட்டு மொத்தமாக அரசே வெளியே கொண்டு வந்து விட்ட ஒரு நிலைமை முன்னே எப்படி கோயம்பேடில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் குடித்தோ சா பஸ்ஸுக்கு ஊருக்கு போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் எல்லா இடங்கள்லையுமே கூடி அவ்வளோ நாள் நம்ம பாதுகாத்து வச்சுருந்தா அந்த தொற்று பரவல் நடவடிக்கையை வந்து மிக மிக நீர்த்து போயிருச்சு அதே மாதிரி நான்கு நாட்கள் முடிந்த பிறகு எல்லாருமே மறுபடியும் அந்த பொருட்களை வாங்குறதுக்காக அரசு கிட்டத்தட்ட மதியம் வரை வச்சுருப்போம் அப்படின்னு சொன்ன கடையை மாலை வரை இருக்கும்னு கூட அறிவிச்சும் கூட மக்கள் வந்து அதை நோக்கி படையெடுத்து மறுபடியும் அந்த தொற்று பரவலுக்கு முகாந்திரமாக எல்லாருமே இருந்துட்டாங்க இன்றைக்கி தொற்று அதிகமாக சென்னையில் இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் கூட ஒரு காரணியாக இருக்குமோ அப்படின்னு சந்தேகிக்கவும் அச்சப்படவும் வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா தொற்று வந்து இன்றைக்கி நம்ம போய் கூட்டமாக நின்றுட்டனால நாளைக்கு அதோடய ரிசல்ட் தெரியாது தாமதமாக தான் தெரியும் அப்போ அந்த முழு ஊரடங்கு அறிவித்ததுக்கு முதல் நாள் நடந்த அந்த மிகப்பெரிய அவலங்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி தான் விடை வந்துக்கிட்டு இருக்கோ இப்போ அதிக அளவில் சென்னையில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அரசே சொல்லுது அடுத்த ஆறு நாளுக்கு வந்து சென்னையில் வந்து பரவல் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை கண்கூடாமும் பார்க்குறோம் இப்போ நாங்களே வந்து இந்த உணவு வங்க வழங்குறதையே வந்து தற்காலிகமாக நிறுத்திட்டோம் ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் கண்டெயின்மெண்ட் ஜோன் ஒரு தெருவிலேருந்து அடுத்த தெருவுக்கு போக முடியலை ரெண்டு தெருவில் கார் போக முடியல ஒரு பைக்கில் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம கொடுக்க நினைக்கிற தெருக்களில் போய் கொடுக்க முடியல நிற நிறைய சிக்கல் அப்புறம் தொற்றுடைய இந்த பரவல் அதிகமாக அதிகமாக நம்ம வந்து தன்னார்வலர்களை பயன்படுத்துகிறதுல நமக்கு ஒரு அச்சம் ஏற்படுது இது வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்தின இங்கே மட்டும் இல்லை தமிழகம் முழுக்க நம்ம களத்தில் பணியாற்றின தன்னார்வலர்கள் யாருக்குமே வந்து கொரோனா தொற்று இல்லை பாதிக்கும் மேற்பட்ட முக்கால்வாசி பேர் வந்து அதுக்கான தொற்று சோதனைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு யாருக்குமே வந்து பாசிட்டிவ் கிடையாது ஸோ இதே அளவில் நம்ம இதை முடிச்சுக்கிறதா நமக்கு வந்து நல்லதாக இருக்கும் யாருடைய துயரத்துக்கும் நம்ம காரணமாக இருந்திருக்க இருந்துடக்கூடாதுங்கிற அடிப்படையில் சென்னையில் மட்டும் இப்போ இந்த உணவு வழங்குறதை வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்குறோம் ஸோ அரசு வந்து இந்த கோயம்பேடு சந்தையில் வந்து தொற்று பரவுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச நாள்லேயே அதை வந்து சரிப்படுத்தாமல் அதுக்கான முறைப்படுத்துதல்களை செய்யாமல் இன்றைக்கி கோயம்பேடு சந்தையே மிகப்பெரிய தொற்று பரவுவதற்கான கேந்திரமாக மாறி நிற்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்படி பல விஷயங்கள்லையும் வந்து அரசு வந்து ரொம்ப மெத்தனமாகவும் அந்த சரியான நிர்வாக திறன் இல்லாத ஒரு அரசாகவும் தன்னை வந்து முழுசாக வெளிக்காட்டிக்கிடுச்சு அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் காவல்துறை ஒத்துழைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காவல்துறையெல்லாம் ரொம்ப மென்மையாக தான் நடந்துக்கிட்டாங்க நம்ம வந்து உணவு கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிட்டாவே அவங்க வந்து சரி நீங்கள் போய் கொடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நம்ம அது முறையான அனுமதி வச்சுருந்தோம் ஆனால் இந்த அனுமதியை வாங்குறதுக்கு நகராட்சியில் நம்ம பட்ட சிரமங்கள் தான் ரொம்ப ச ரொம்ப சொல்ல சொல்லி மாளாது அவ்வளோ சிரமங்கள் இவங்க சொல்கிற மாதிரிலாம் இ பாஸ் நீங்கள் ஆன்லைனில் கொடுத்த உடனே அங்கே ஒரு பாஸ் வந்துடும் அங்கே போனால் கொடுத்துருவாங்க அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நிறைய அதில் வந்து குளறுபடிகள் இழுத்தடிப்பு அப்படிலாம் தான் இருந்துச்சு நம்ம வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் அமைச்சகத்திலேருந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து சாலையோரத்தில் இருக்கிற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உணவு வழங்குறதுனால அங்கேருந்து நம்ம வந்து அந்த அனுமதியை வந்து வாங்கி வச்சுருந்தோம் 
மற்றபடி இப்போ எங்கள் பகுதியில் இருக்கிற டி ஒன் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம் வந்து நாங்கள் தினந்தோறும் எங்கள் வண்டி போகிறத பார்த்துட்டு அவங்க ஒரு பிரத்யேக ஸ்டிக்கரை கூட எங்கள் காரில் ஒட்டினாங்க இந்த ஸ்டிக்கர் இருந்தால் நாங்கள் எங்கேயுமே மறைக்க மாட்டோம் உங்களை யாருமே மறைக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இது உதவியாக இருக்கும் ஒட்டிக்கோங்கன்னு சொல்லி ஒட்டினாங்க ஸோ காவல்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அவங்க தான் களத்தில் இருக்கிற முக்கியமான பணியாளர்களாக இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு மக்களுடைய துயரம் வந்து நல்லாவே புரிஞ்சிச்சு சாலையோர மக்களுக்கு யார் தான் வந்து உணவு கொடுக்குறது யார் தான் தண்ணீர் கொடுக்குறது அப்படிங்கிற கேள்வி அவங்களுக்குள்ளே இருந்ததுனால உணவு வழங்க போன யாரையும் வந்து அவங்க தடுக்கலை இந்த முழு ஊரடங்குன்னு அரசு அறிவித்து யாருமே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னப்போ தான் அவங்க வந்து கொஞ்சம் கடுமையாக நடந்துக்கிட்டாங்களே ஒழிய எங்கள் எங்கள் கார் எப்போவுமே நிறுத்தாது இந்த முழு ஊரடங்கில் வந்து ஒரு ஒரு சாலையிலையும் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நிறுத்தி நிறுத்தி நாங்கள் பதில் சொல்லி இருக்கிற உணவை காட்டி பாஸை காட்டி அந்த வண்டி நம்பரும் பாஸில் இருக்கிற நம்பரும் ஒன்றாங்கிறத செக் பண்ணுற அளவு கூட பண்ணி தான் விட்டாங்க ஸோ நம்ம அதை வந்து நம்ம அதை மதிக்கிறோம் அதை நம்ம வந்து குறைவாக சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்த முடியும் இடையில் வந்து தன்னார்வலர்கள் உணவு வழங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூவை வந்து உண்டாக்கி அதனால் வந்து நிறைய பேர் ப பொருள் கொடுக்க உணவு கொடுக்க போக முடியாமல் ஆகி அதில் நிறைய பட்டினிகள்லாம் வந்துச்சு திரும்ப வந்து அது நீதிமன்றம் போய் வழக்கு தொடுத்து அவங்க வந்து நீங்கள் தன்னார்வலர்களை வந்து தடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன பிறகு அப்படி விட்டாங்க இப்படியெல்லாம் அந்த இந்த பல குளறுபடிகள் இதெல்லாம் நடுத்தர மக்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இதை எழுதியே இருக்கிறேன் என்னுடைய பக்கத்தில் நீங்கள் போனால் பார்க்கலாம் போ புதுப்பாக்கம் புதுப்பாக்கம் பகுதியில் வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணுடைய கோரிக்கை வந்து வாட்ஸ்அப் ஃபார்வேர்டுகளாக மாறி மாறி வந்து அது என்னையை வந்து சேருது எனக்கு எனக்கு வந்து சேருது ஒரு நண்பருக்கு வந்து அவர் உடனடியாக எனக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் இது ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கிறேன் அவங்கக்கிட்ட பேசுனா அந்த பெண் வந்து கணவனால் கைவிடப்பட்ட ஒரு பெண் அவங்க தாயார் வந்து ஒரு புற்றுநோயாளி தந்தை கிடையாது ஒரு தம்பி இருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு மெக்கானிக் ஒர்க் ஷாப்பில் ஒரு கடைநிலை ஊழியர் இந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை வயதில் ஒரு குழந்தை இருக்குது இந்த இதுதான் இந்த குடும்பத்தோட நிலைமை இவங்க வந்து ஒரு தையல் கலைஞர் இப்போ இவங்க போய் தையலுக்கு போய் தையல் தைத்தா வருமானம் அவர் வந்து மெக்கானிக் ஒர்க் ஷாப்புக்கு போனால் வருமானம் இவங்க ரெண்டு பேருடைய வருமானத்தை வச்சு தன்னுடைய புற்றுநோய் உள்ள ஒரு தாய்க்கு வந்து சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டியதும் தன்னுடைய குழந்தையை காப்பாற்ற வேண்டியதும் த மற்ற இவங்க இரண்டு பேருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதும் அந்த வீட்டுக்கு வாடகை கொடுப்பதுமாக இப்படி ஒரு இதை வந்து அவங்க வந்து மேற்கொண்டுட்டு இருந்திருக்கிறாங்க இவ்வளோனா இந்த ஊரடங்கில் வந்து அவர் மெக்கானிக் இப்போ ஒர்க் ஷாப் போக முடியல இவங்க வந்து தையலுக்கு இவங்களுக்கு வந்து பொருட்கள் வரலை இவங்க ரெண்டு பேருடைய வருவாயும் வந்து நின்று போச்சு அப்போது வீட்டு வாடகை வாங்கக்கூடாது நெருக்கடி பண்ணக்கூடாதுன்னு அரசு எவ்வளோ சொல்லுது ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட நான் சொல்லக்கூடிய அந்த பெண்ணுடைய வீட்டுக்காரவங்க வந்து ஹவுஸ் ஓனர் வந்து எங்களுக்கு வாடகை கொடுக்கணும் நீ ரெண்டு மாதமாக வாடகை தரல போன மாதம் தரல இந்த மாதம் தரல நீ கொடுத்தா தான் ஆச்சு இல்லைனா அவனை காலி பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி அவங்கள ரொம்ப மன அவதிக்கு உள்ளாக்கிட்டார் அவங்களுடைய பே அவங்க பேச்சு அவங்களுடைய நான் அவங்களோட உரையாடும் போது அவங்கக்கிட்ட இருந்து கிடைச்சதுனா அவங்க உச்சக்கட்ட பதட்டத்துலேயும் ஒரு விரக்தி மனநிலையிலையும் அவங்க வந்து இருந்தாங்க ஸோ உடனடியாக அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற நம்மளுடைய தன்னார்வலர்களை அனுப்பி அவங்களோட நிலைமை இதெல்லாம் உண்மைதானா அவங்களுடைய இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்டுக்கே போக சொல்லி எல்லாம் பார்க்க சொல்லி திரு திரும்ப குழுவில் பேசி நண்பர்கள் மூலமாக பணத்தை தயார் பண்ணி நாங்கள் முதல் கட்டமாக அந்த வீட்டு ஓனருக்கு அந்த வீட்டுடைய உரிமையாளருக்கு வந்து வாடகை கொடுத்தோம் முதல் முதல் மாத வாடகையை கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான உணவு பால் தேவைக்கான பணத்தை கொடுத்தோம் அதுக்கடுத்து வந்து அந்த புற்றுநோயாளியுடைய மருந்து மாத்திரைகள் வாங்குவதற்கான அந்த தொகையை வந்து கொடுத்து அந்த மருந்து மாத்திரைகளை வாங்கி கொடுத்து இப்படியெல்லாம் சால்வ் பண்ணோம் இது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஒரு 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 சாம்பிள் ஒரு சோறு பதம் இந்த மாதிரி அன்றாடம் தினக்குழிகள் நம்ம போனால் தான் இந்த குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க சொல்லணும்னா துயரத்துக்கு வந்து ஆளானாங்க எவ்வளவோ நாடக கலைஞர்கள் தோ சில தோழர்கள் மூலமாக வந்து அவங்களுக்கு நிதி உதவியும் பொருளுதவியும் கொண்டு போய் கொடுத்தோம் அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த ஊர் உலகம் இயங்கினா தான் அவங்களால் இயங்க முடியும் ஸோ அப்படி நிறைய 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 விளிம்புநிலை மக்களை வந்து நம்ம இந்த இந்த பேரிடரில் வந்து சந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் எனக்கு இன்றைக்கும் வந்து நம்ம இந்த பேரிடரில் பெரிய நிவாரண பணி செஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிற மனநிறைவு வரவே இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ தேவைகள் இருந்துச்சு அவ்வளோ அவ அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கூட வந்து நிறைவேற்ற முடியலை எங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நாங்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னா கூட அது வந்து முழு அளவில் திருப்தி
இப்போ வந்து பணம் கொடுத்தா தான் டோக்கன் சிஸ்டம் வந்துருச்சு பணம் கொடுக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அது மீடியாவிலலாம் பெரிய அளவில் வந்த பிறகு அங்கங்கே இருக்கிற சமூக ஆர்வலர்கள் கட்சிக்காரங்கள்லாம் வந்து அந்த டோக்கனை வாங்கி மக்களுக்கு கொடுக்கலான்னு சொல்லி அறிவித்தாங்க இப்படி ஏகப்பட்ட குளறடி இப்போ கேரளாவிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே வந்து அவங்களே வந்து சமையற் கூடங்களை திறந்துட்டாங்க அது சமூக சமையல் அறைகள்னு சொல்கிறாங்க அவங்க ஏற்கனவே பழங்குடி மக்களுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வச்சுருந்தாங்க அதை இன்றைக்கி பெரிய அளவில் விரிவுபடுத்தி உணவு தேவைகளை வந்து கணிசமான அளவு வந்து அவங்க வந்து நிறைவேற்றிட்டாங்க இப்போ அது மாதிரிலாம் நம்ம இங்கே செஞ்சுருக்க முடியும் நமக்கு நிறைய பள்ளிகள் இருக்குது அங்கெல்லாம் சத்துணவு ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்க சத்துணவு திட்டம் நம்ம கையில் இருக்குது அம்மா உணவகங்கள் இருக்குது நிறைய சமுதாய கூடங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தி அப் அங்கங்கே சமையல் பசிங்கிற ஒரு ஒன்றே இல்லாமல் அரசு நினச்சிருந்தால் ஆக்கியிருந்துருக்க முடியும் அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை கிட்டத்தட்ட நாலரை லட்சம் மெட்ரிக் டன் வந்து நமக்கு அரிசி வர வேண்டி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதில் வெறும் ஐம்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போது ஒரு பக்கம் நமக்கான நமக்கு வர வேண்டிய தொகுப்பில் ஏகப்பட்ட அரிசி மிதமிஞ்சி இருக்கிறதும் ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம இங்கே உணவில்லாமல் மக்களை நோகடிக்கிறதும் இதெல்லாம் வந்து நிர்வாக நிர்வாகத்துடைய குழப்படிகள் தானே இந்த நிர்வாகம் சரியாக இருந்திருந்தால் அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே மக்களுக்கு அதை கொடுத்துருந்துருக்க முடியும் சாலையோரங்கள் இருக்கு நீங்கள் மக்கள் வெளியே போனால் தொற்று பரவும்னு சொல்லி அவ்வளோ அடைச்சி வச்சுருக்கிறவங்க சாலையோர மக்களை வந்து கணக்கிலே சேர்க்கவே இல்லையாங்கிற ஒரு கேள்வி வருது நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சாலையில் இருக்கிறாங்க சா அங்கேயும் இங்கேயும் உழவிட்டே இருக்கிறாங்க மனம் பிறந்தவர்கள்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்கிறதே இல்லை போயிட்டே இருக்காங்க அப்போ அவங்கள ஒருவருக்கு தொற்று வந்தால் மற்ற மற்றவர்களுக்கு பரவாதா அப்போ அந்த கேள்வி அரசுக்கு வரலையா ஏன் அவங்களெல்லாம் காப்பகங்கள்லையோ இந்த மாதிரி சமுதாய கூடங்கள்லையோ தற்காலிகமாக அங்கங்கே அந்தந்த மண்டலத்தில் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு இடத்துல வச்சு அவங்களுக்கு உணவு கொடுத்து அவங்கள பராமரிச்சிருக்க அரசுனால முடியாதா ஏன் அதெல்லாம் செய்யலைங்கிறது இந்த 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 மாநகரில் இந்த இந்த காலங்கள்லையும் சுற்றிக்கொண்டே இருக்கிற எனக்கு வந்து கேள்வியாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது